the protesting junior doctors of West Bengal have witnessed an extreme administrative failure on part of the hospital authorities and the Kolkata police at large. The greater shame lay in the fact that an active process was initiated from the very beginning to tamper all evidences and protect the real culprits. Shuddered by the heinous nature of the crime and feeling terribly insecure inside our hospital premises, we, the junior doctors of West Bengal, withdrew ourselves from emergency and elective services since 9th of August. On the day of the incident, there have been many questions raised against the police and hospital authorities. Why was the incident declared as a case of suicide to parents initially? Why was the crime scene not adequately cordoned off? Why was the entire CCTV footage not handed over to the CBI by the special investigation team? Why was no proper documentation done in the form of Chalan after the magistrate's inquest? Why was there a hurry to cremate the dead body? Why was the FR lodged after 14 hours? Why was the bereaved family allegedly offered money by DC North? These are some of the very pertinent questions being raised by the victim's parents and some even in the Honorable Supreme Court. This directly questions the intention of the hospital and police authorities on the day of the incident. Adding to that, a highly suspicious renovation work started in the same department adjacent to the crime scene within three days, even in presence of police, the order for which has been signed by the highest officials of the health department. This further highlighted the suspicion of evidence tampering. In suspicion of the involvement of the ex-principal of Arjikar Medical College in the incident, the protesters raised voices for his suspicion, suspension from services to which the health department did not pay heed. Instead, his plea for resignation was not accepted and he was being appointed as the principal of Calcutta National Medical College within five hours, much to the horror of all concerned. In the very early hours of the 15th of August 2024, when all the people of West Bengal were out on the streets at midnight, standing in solidarity with Abhaya, an unruly mob attacked and ransacked the campus of Arjikar Medical College, demolishing the emergency section and attempting to vandalize the crime scene. Through all this, the Kolkata police stood as mute spectators under full media coverage, while the doctors had to vouch for their own protection out of the clutches of these hooligans. In his baffling statement, the state police commissioner blamed the media for an unfair representation of the situation and denied all accountability for the attack. We are thankful that our brothers and sisters in arms in all national medical colleges joined hands with us, taking a stand against this gruesome and despicable turn of events. The Honorable Supreme Court took due cognizance of this matter of national urgency and in the due hearings ordered the formation of, this, of the national task force in a bid to revamp the deplorable state of security in all government hospitals. Central security forces were dispatched in Arjikor Medical College in view of the inefficiency of the state police to ensure protection and CBI was handed over the reins of an already misled and mistimed investigative process to expedite closure. The junior doctors of West Bengal have waited in bated breath for last 37 days since the crime against Abhaya, out in the streets in rain and heat in vain, as neither has adequate security measures been reinforced in government hospitals, nor has any report been disclosed by the CBI to us in view of the crime perpetuated on our colleague. Further, many of the names surfacing in the investigative process are reportedly politically backed doctors and common men who have unrestricted access to all medical colleges in West Bengal and with their acquaintances, they have 
carried on a reign of active terror in all medical colleges of West Bengal. These miscreants have ties with the top tiers of the health administrative system and have been charged with multiple allegations of insinuating unfair housekeeping counselling methods, gross irregularities and malpractices in conduct of examinations in most medical colleges, verbally and physically threatening anyone who stood in the way or did not align with their pervasive policies. It is therefore imperative that this unholy nexus be weeded out to ensure a truly safe atmosphere for us resident doctors to work under. And a mere show of extra design of CCTVs of police personnel does little to allay our sense of deep distrust and insecurity that we feel towards the current system as a whole. The suspension orders of certain of these individuals from their posts were mere eyewashes on part of the authorities without adequate mention of the reason for their suspension. Our protests have increased in intensity with time and have been supported hugely by people from all strata of the society. Numerous rallies, conventions and demonstrations have been organized all over the state and the nation in protest. Not only the doctors community, people from every strata of the society have come forward in the streets, in every district of West Bengal. Virtually, it has transformed into a mass movement. Everybody in Bengal has been shouting in unison in demand of justice. For full understanding of this August gathering, we reiterate our five point demands once more. One, justice for Abhaya. We know this is not a matter concerning the state government, but we want the concerned authorities, CBI, Supreme Court, to expedite the investigation process and punish the culprits without any delay. Two, removal of the DME, DHS and Health Secretary as their signatures are present in the order for construction work in the immediate auspices of the crime scene when it should have been completely cordoned off. We also think that they are responsible for this enormous corruption in the healthcare system for which Sandeep Ghosh was also arrested. Recently, CBI has arrested him in relation to the rape and murder case of Abhaya, thus reaffirm, reaffirming this active involvement in the heinous crime. 3. Action against incompetent and complacent police authorities. Removal of Mr. Binit Goel, Commissioner of Kolkata Police, for his administrative failure and evidence tampering, disciplinary action against DC North for his incompetence and offering money to victim's parents, and DC Central for trying to hide the identity of a suspected person present inside the crime scene. Officer in charge of Tala Police Station has been recently arrested by CBI in connection to Abhaya rape and murder case eroding our trust in the entire law enforcement agency of our state. 4. Proper security and functional basic amenities in all hospitals and government healthcare centers. What are we demanding? To ensure the proper safety and protection of junior doctors and all healthcare workers, a structural change in the way hospitals are currently managed is necessary. Separate male and female restrooms for on-duty doctors, adequate security personnel, CCTV, female security for women doctor's duty room are necessary, as well as proper security arrangements outside wards and OT rooms. Panic buttons should be installed in each on-call room. Similar arrangements should be made for on-duty nurses too. From our daily experiences, we know that there is no proper referral system in the state's healthcare system. Information on bed availability and occupancy in government medical colleges from rural to district hospitals is not available anywhere. Neither the general public nor those referring patients have this information. The experience during COVID showed that the administrative will and effective referral system can be established in government healthcare. We demand the implementation of a centrally monitored real-time bed vacancy and occupancy information system 
in all government hospitals to stop patient harassment and incidents of public outrage against doctors and healthcare workers. Professional counsellors must be appointed for interactions between doctors and patients or their families and public dealings. To address sexual harassment and abuse of female workers in hospitals or healthcare settings, a preventive environment against sexual harassment needs to be created among doctors, nurses and healthcare workers. For this purpose, a gender audit must be conducted in all state hospitals, health centers, medical colleges by the government. An internal complaints committee must be formed and properly managed in every hospital and healthcare center according to POSH 2013, POSH Act. Number five main demand, one of the main demands, end threat culture prevalent in all facets of government healthcare facilities. Issue an order to constitute all resident doctors association bodies in every medical college as a legal entity. Conduct student union elections in each college. Order that the college council and patient welfare committee include representatives from the students union and RDA. Take disciplinary action against those in each college who have been accused of making threats. Ensure proper and transparent house staffship counselling and debar stray vacancy backdoor entry. Dissolution of non-elected student units. Numerous attempts have been made to politically exploit our movement but have been successfully defied from our side. Many false narratives and rumours have been spread regarding our movement, but could never dampen our spirit. We stand firm, rooted to our cause in finding justice, despite all threats posed at us and our movement. We have gone for two rounds of Shastra Bhavan Obhijan and demonstration. We have gone for Lal Bajar Obhijan for giving deputation of resignation to the Commissioner of Police, Kolkata, along with a symbolic spine. Presently, we are sitting in front of Shastra Bhavan for the last six days to make the state government fulfill our just demands. We were looking forward to a hopefully fruitful meeting with the Chief Minister to end this deadlock, but two such attempts have failed on the ground of transparency. We have also mailed to the Honourable President of India as constitutional head of the country to address the current situation and our five-point demands. We are patiently waiting for the next Supreme Court hearing on the 17th of September 2024. We appeal to the entire nation to join the protest for the retrieval of humanity. We implore everybody to resonate with our five-point demands of justice for Abhaya. Together, we hope that we can be united in the face of injustice, cowardice and malice and reclaim back the basic tenets of liberty, autonomy and justice. Thank you. I will now request Dr. Anisha from RG Court Medical College to read the Hindi version of this press release. One thing about her is that she had travelled all the way from Kolkata despite being sick just to raise her voice against this crime. Now August 4, Arjikal Medical College Kolkata ke apne hi chest medicine vibhaag ke seminar room mein duty ke dauraan ek second year ki post graduate training ke saath hoi barbar aur amanviya baratkar aur hatya ki ghatna ne पूरे देश को चकझोर कर रख दिया है इस घटना की क्रूरता ने मानवता की जड़ों को हिला दिया है घटना के दिन से ही हम पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस की अत्यधिक प्रशासनिक विफलता का सामना किया है इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि शुरुआत से ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और असली अपराधियों को बचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अपने आसपास की प्रकृति से सहमे और अपने ही अस्पताल परिसर में 
बेहद असुरक्षित महसूस करते हुए हम जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त से इमरजेंसी और इलेक्टिव सर्विसेज से खुद को अलग कर लिया है घटना के दिन पुलिस और अस्पताल अधिकारियों के खिलाफ कई सवाल एस द्वारा उठाए गए संपूर्ण सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई मजिस्ट्रेट की जांच के बाद चलान के रूप में उचित लिखित प्रमाण क्यों नहीं किया गया शव का अंतिम संस्कार करने की इतनी जल्दी क्यों थी चौदह घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? शोका को परिवार को डीसी नॉर्थ द्वारा कथित तौर पर पैसे की पेशकश क्यों की गई? ये कुछ बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है जो पीड़िता के माता पिता और कुछ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उठाए हैं। यह घटना के दिन अस्पताल और पुलिस अधिकारियों की मंशा पर सीधे सवाल उठाता है इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में भी अपराध स्थल से सटे उसी विभाग में तीन दिनों के भीतर एक बेहद संदिग्ध मरम्मत कार्य शुरू हो गया जिसके आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं इससे सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और बढ़ गई है घटना में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की संलिप्तता में संदेह में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें सेवा से निलंबित करने की आवाज उठाई जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान नहीं दिया इसके बजाय उनके इस्तीफे की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें पांच घंटे के भीतर कैलकटा नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया जिससे सभी के मन में भय व्याप्त हो गया 15 अगस्त 2024 की शुरुआती घंटों में जब पूरे पश्चिम बंगाल के लोग अभया के साथ एक जुटता में सड़कों पर खड़े थे एक उग्र भीड़ ने आर्जिकल एमसीएच के परिसर पर हमला किया हमारे आपातकालीन विभाग पर तोड़ फोड़ कर दिया हमारे प्रोटेस्ट मंच को तोड़ दिया और चेस विभाग को भी तोड़ने के प्रयास में थे इन सब के दौरान कोलकाता पुलिस पूरी मीडिया कवरेज के तहत मूक दर्शक बनी रही जबकि डॉक्टरों को एक गुंडों के कंगल से खुद ही सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ी अपने चौंकाने वाले बयान में कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने स्थिति के अनुचित प्रतिनिधित्व के लिए मीडिया को दोषी ठहराया और हमले की कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली हम आभारी है कि हमारे सभी राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेजों के साथ ही डॉक्टर हमारे साथ खड़े हुए इन भयानक घटनाओं के खिलाफ एकजुट हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस राष्ट्रीय महत्व के मामले को संज्ञान में लिया और सुनवाई के दौरान सभी सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तैनाती की गई क्योंकि राज्य पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही और पहले से ही भटकाए गए जांच प्रक्रिया को गति देने के लिए सीबीआई को सौंपा गया पिछले सैतालीस दिनों से अभया के खिलाफ हुए अपराध के बाद से पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर बारिश और गर्मी में सड़कों पर न्याय का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि न तो सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया है न ही हमारे सहयोगी पर हुए अपराध के संबंध में सीबीआई ने कोई रिपोर्ट प्रदान की है इसके अलावा जांच प्रक्रिया में सामने आ रहे कई नाम कथित रूप से राजनीतिक समर्थन प्राप्त डॉक्टर और आम लोग हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों में बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश प्राप्त है अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों में सक्रिय आतंक का शासन कायम किया है इन लोगों का बंगाल के स्वास्थ्य प्रशासनिक प्रणाली के शीर्ष स्तरों के साथ संबंध है और उन पर परीक्षा में कदाचार और अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में अनुचित हस्ताक्षर काउंसलिंग पद्धति अपनाने का आरोप है जो भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ है या उनकी व्यापक नीतियों के साथ संरेखित नहीं हुआ उसे मौखिक 
और शारीरिक रूप से धमकाया गया इसलिए यह अत्यावश्यक है कि इस गठजोर को खत्म किया जाए और ताकि हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए एक स्वच्छ में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सके सिर्फ सीसीटीवी या पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था हमारे मौजूदा प्रणाली के प्रति गहरे अविश्वास और असुरक्षा की भावना को कम करने में अक्षम है इन व्यक्तियों के अपने पदों से निलंबन आदेश बिना पर्याप्त कारण के मात्र दिखावा थे हमारा प्रदर्शन समय के साथ बढ़ा है और समाज के सभी स्तरों के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थित किया गया पूरे राज्य और राष्ट्र में अनेक रैलियां, सम्मेलन और प्रदर्शन आयोजित किए गए न केवल डॉक्टर बल्कि समाज के हर स्तर के लोग पश्चिम बंगाल के हर जिले में सड़कों पर आ रहे हैं वास्तव में यह एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया है इस न्याय की मांग में हर कोई एक स्वर में आवाज उठा रहा है इस महत्वपूर्ण सभा की पूर्ण समझ के लिए हम एक बार फिर अपनी पांच मांग दोहराते हैं पहली मांग अभया के लिए न्याय हम जानते हैं कि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित नहीं है लेकिन हम संबंधित अधिकारियों सीबीआई और सर्वोच्च न्यायालय से जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और अपराधियों को बिना किसी देरी के दंडित करने की मांग करते हैं दूसरी मांग डीएमई डीएचएस और स्वास्थ्य सचिव को हटाना क्योंकि अपराध स्थल के आसपास में निर्माण कार्य के आदेश में उनके हस्ताक्षर मौजूद है जबकि उसे पूरी तरह से घेराबंदी की जानी चाहिए थी हम यह भी मानते हैं कि वे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भारी भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार है जिसके लिए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया गया है हाल ही में सीबीआई ने उन्हें अभया के बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में गिरफ्तार किया है जिससे इस घिनौने अपराध में उनकी सक्रिय संलिप्तता की पुष्टि होती है तीसरी मांग अक्षम और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासनिक विफलता और साक्ष्य से छेड़छाड़ के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त कमिश्नर विनीत गोयल को अपने पद से हटाना डीसी नॉट के खिलाफ उनकी अक्षमता और पीड़िता के माता पिता को पैसे की पेशकश करने के लिए डिसिप्लिनरी कार्रवाई डीसी सेंट्रल के खिलाफ अपराध स्थल के अंदर मौजूद एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान छिपाने की कोशिश करने के लिए कार्रवाई अभया के बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई द्वारा हाल ही में ताला पुलिस स्टेशन के ओसी को गिरफ्तार किया गया है जिससे हमारे राज्य के पूरी कानून परिवर्तन एजेंसी में हमारा विश्वास कम हो गया है हमारी चौथी मांग सभी अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उचित सुरक्षा और कार्यात्मक बुनियादी सुविधाएं हम क्या मांग रहे हैं जूनियर डॉक्टरों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की उचित सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के प्रबंधन में संचरात्मक परिवर्तन आवश्यक है ऑन ड्यूटी पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग विश्राम कक्ष पर्याप्त सुरक्षा कर्मी सीसीटीवी और महिला डॉक्टरों के ड्यूटी रूम के लिए महिला सुरक्षा कर्मी आवश्यक है साथ ही वार्डो और ऑपरेशन थिएटर के बाहर उचित सुरक्षा व्यवस्था की भी आवश्यकता है प्रत्येक ऑन कॉल रूम में पैनिक बटन स्थापित किए जाने चाहिए ऑन ड्यूटी नर्सों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए हमारे दैनिक अनुभवों से हम जानते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कोई उचित रेफरल प्रणाली नहीं है ग्रामीण या जिला अस्पतालों से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेड की उपलब्धता और अधिभोग की जानकारी यही भी उपलब्ध नहीं है न ही मरीजों को रेफर करने वालों के पास और न ही आम जनता के पास इसकी जानकारी होती है कोविड समय के अनुभवों ने दिखाया की प्रशासनिक इच्छा शक्ति ऐसी 
सरकारी स्वास्थ्य सेवा में एक प्रभावी रेफरल प्रणाली स्थापित की जा सकती है हम सभी सरकारी अस्पतालों में केंद्रीय रूप से निगरानी किए गए रियल टाइम बेड रिक्त और अधिभोग सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन की मांग करते हैं ताकि मरीजों के उत्पीड़न और डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश की घटनाएं को रोका जा सके डॉक्टरों और मरीजों या उनके परिवारों के बीच बातचीत और सार्वजनिक मामलों के लिए प्रोफेशनल काउंसिलर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए अस्पतालों में महिला कर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की रोकने के लिए डॉक्टरों नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक सुरक्षित वातावरण बनाना जाना चाहिए इस उद्देश्य के लिए राज्य के सभी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र एवं मेडिकल कॉलेज में सरकार द्वारा एक जेंडर ऑडिट किया जाना चाहिए प्रत्येक अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र में पौष 2013 के अनुसार एक इंटरनल कम्प्लेन्स कमेटी का गठन और उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए हमारी पांचवी और आखिरी मांग सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के सभी पहलुओं में प्रचलित थ्रेड कल्चर को समाप्त करना प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन निकायों को एक कानूनी इकाई के रूप में गठित करने के लिए आदेश जारी करें प्रत्येक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव आयोजित करें कॉलेज परिषद और रोगी कल्याण समिति में छात्र संघ और आरडीए के प्रतिनिधियों को शामिल करने का आदेश दें। प्रत्येक कॉलेज में उन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करें जिन पर धमकी देने का आरोप है उचित और पारदर्शी हाउस स्टाफशिप काउंसिलिंग सुनिश्चित करें और अनियमित रिक्तियों एवं बैकडोर एंट्री को रोके गैर निर्वाचित छात्र इकाइयों का विघटन करें हमारे आंदोलन का राजनीतिक रूप से शोषण करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं लेकिन हमने सफलतापूर्वक उन्हें विफल किया है हमारे आंदोलन के बारे में कई झूठी कहानियां और अफवाहें फैलाई गई है लेकिन वे हमारे उत्साह को कभी नहीं कम कर सकी हम सभी खतरों के बावजूद न्याय की खोज में अपने उद्देश्य पर दृढ़ता से खड़े हैं हम दो बार स्वास्थ्य भवन अभियान पर गए हैं हमने कोलकाता पुलिस आयुक्त कमिश्नर विनीत गोयल को त्याग पत्र का प्रति निवेदन देने के लिए एक प्रतीकात्मक रीढ़ की हड्डी के साथ लाल बाजार अभियान किया है वर्तमान में हम अपनी न्याय संगत मांगों को पूरा करने के लिए पिछले छह दिनों से खुले आसमान के नीचे स्वास्थ्य भवन के सामने बैठे हैं हम इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए अपने मुख्यमंत्री के साथ एक आशाजनक फलदायी बैठक की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन पारदर्शिता के अभाव में दो ऐसे प्रयास विफल हो गए हैं हमने देश के संवैधानिक प्रमुख भारत के माननीय राष्ट्रपति को भी वर्तमान स्थिति और हमारी पांच बिंदुओं की मांगों को संबोधित करने के लिए मेल किया है हम 17 सितंबर को अगली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे हैं हम पूरे राष्ट्र से इस आंदोलन में मानवता की पुनः प्राप्ति के लिए शामिल होने की अपील करते हैं हम आशा करते हैं कि हमारी बातों को हमारी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा और उससे भी बढ़कर हम आशा करते हैं कि, कि इस देश के हर एक नागरिक से जो ऐसे है किसी हरकत के होने से परेशान होते हैं डर के माहौल में बंधे रहते हैं अपनी बेटियों को घर से निकलने के लिए मना करते हैं चंद दरिंदों के कारण उनको पिंजरों में बांधे रखते हैं और इन समाज को नरक बनाते हैं आप सभी आवाज उठाए अपनी आवाज दबने ना दे सत्ता कोशिश करेगी उन लोगों को बचाने की लेकिन हमें एकजुट होकर अपनी आवाज को और बुलंद करना होगा न्याय के लिए लड़ना होगा और अपना जीवन स्वयं ही सुधारना होगा इस देश की और किसी कानूनी व्यवस्था पर 
भरोसा हो ना हो हमें इस देश की न्याय प्रणाली पर संपूर्ण विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो भी जानते होंगे कि हमारी लड़ाई सही की लड़ाई है सही के लिए लड़ाई है चाहे Thank you, Anisha, for putting the words of our deceased colleague Ohaya so nicely in front of the nation. We are here to show the entire nation that we have only one voice. We have a unity that we are unitedly stand here to show the nation that we want only one thing: we want justice. We demand justice. Now, I have request my junior from medical college, Dr. Ritik, representative of Ramana Haloya, this is Dr. Sushil, to say a few words. My colleagues here from West Bengal have already put forward what is going on in Bengal and what they are expecting from the state government, and. the medical fraternity and also the non medical fraternity uh, we the delhi rds all the members here we are standing here in complete support with them uh, to make their protest a success so that early justice can be delivered for the world thank you everybody now i like to request the prabhana president of mansi rda to say a few words मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा है मैं आर डी ए मानसी की प्रेसिडेंट हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं कि इस इंसिडेंट के लिए हम सब लोग आज एक महीने से ऊपर हो गया है और हमारा प्रोटेस्ट जारी है एंड आज ऐसी सिचुएशन है कि बंगाल से इन सब लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है एंड हम लोग शुरुआत से ही इनके साथ टच में रहे हैं एंड हम शुरुआत से ही इस कॉज के लिए इनके साथ खड़े हैं आप में से कई लोग आए होंगे मीडिया के हमारी सारी प्रोटेस्ट में और हमारी कोई भी डिमांड यहाँ पे गलत नहीं है हम जस्टिस ही चाहते हैं ये जो हुआ है ये किसी के साथ किसी भी फीमेल के साथ कहीं पे भी हो सकता है तो जो डिमांड्स हम मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है एंड इट इज जस्ट दैट डॉक्टर्स एक वेबल पॉपुलेशन होते हैं तो इसलिए जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी डिमांड है उसको प्लीज कंसिडर किया जाना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स को हम बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं एंड क्योंकि कल एक हियरिंग है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आज जो हम यहाँ पे आप सब लोगों के सामने आए हैं आप हमारा मैसेज आप ही हैं जो हमारा मैसेज वहां तक पहुंचाएंगे और आप हमारा मैसेज उन तक पहुंचाइए ताकि कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में हमें कुछ पॉजिटिव नजर आए और हम अपने वेस्ट बंगाल के और देश भर के सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ सपोर्ट में खड़े हैं डॉक्टर भरानी प्रेसिडेंट ऑफ सफदरजंग मेडिकल कॉलेज प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन टू से
सभी को नमस्कार डॉक्टर गौतम आर डे प्रेसिडेंट आनंद तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट और जो जगह कर्ज हमारे यहाँ पे हैं उनको धन्यवाद देंगे कि हमारे मुद्दे को आपने सही तरीके से सुने हैं लेकिन जो हमारी डिमांड है सैंतीस दिन आज हो गए हैं और बंगाल के जूनियर डॉक्टर ही नहीं बंगाल के आम पब्लिक भी धरने पे बैठे हैं पर वहाँ की सरकार इस बात को नहीं सुन रही है तो इन लोगों को कलकत्ता से दिल्ली आना पड़ा इस आवाज को पहुंचाने के लिए ताकि सब वॉइस को और दिग्गत तरीके से रखा जा सके तो आप लोग इसमें जरूर रूप से सहयोग करेंगे और बंगाल जूनियर स्टूडेंट को मेरे तरफ से दिल्ली आर डी तरफ से पूरी तरह से समर्थन है और उन्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है और अगर राज्य सरकार कोई भी निश्चित कदम नहीं उठाती है या इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेगी तो जिस तरह से पहले देश व्यापी हड़ताल था हम लोग उस तरह से अगर कोई भी एक्शन होता है तो पूरी तरह से इनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कल जो भी निर्णय आता है उसके बाद जैसा भी हम लोग निर्णय आगे करेंगे थैंक यू गौतम फॉर दाइंड वर्ड डॉक्टर इंद्र शेखर प्रेसिडेंट ऑफ एम्स आर टी टू से वर्ड प्लीज Good evening, everyone. I am Dr. Indra Shekhar Prasad, RTD Kings, New Delhi President. As we have already told you, that the crime of the 9th August was brought to the crime. From the crime, and until now, where the investigation has been done, all the investigation has been done in the beginning of the year. And we know that in our Sambidhan, जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें एक चीज है कि जो क्राइम करता है और जो क्राइम को छिपाता है या क्राइम करने में जो सहयोग करता है सभी लोग को कानून में दंड के हकदार है तो हमारी साथी जो बंगाल से जो यहाँ तक चल के आए हैं जो वहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ दे आर ऑन द फ्लोर दे आर ऑन द फ्लोर वी ऑल आर डॉक्टर्स वी आर नॉट ट्रेन फॉर टू स्ट्राइक We are trained to serve the people, but we have been forced to do a strike, to be on the scorching heat, to be on the raining season. So, इसके हकदार कौन है? इसके हकदार सिस्टम है, सरकार है। अगर वो हमें विश्वास नहीं जाहिर कर पा रहे हैं, तो सरकार की ये विफलता है, सिस्टम की विफलता है। तो हमारे साथियों ने साथियों ने जो ईमान रखा है, वो कोई बड़ी डिमांड नहीं है वर्क प्लेस पे सेफ्टी सिक्योरिटी उसके अलावा इस क्राइम में जो लोग भी संदिग्ध है जो लोग भी इन्वॉल्व है उनका इस्तीफा उनके अगेंस्ट कार्रवाई करना ये बहुत ही छोटी डिमांड है कोई भी क्राइम में हमारे संविधान में है कि अगर कोई क्राइम करता है उसमें जो इन्वॉल्व है सबको सजा होगी एक्शन होगी तो जो बंगाल की सरकार है वो क्यों नहीं सुन रही है हमारी साथियों की बस इतनी सी तो डिमांड है कि एक पारदर्शी मीटिंग हो ताकि देश के और राज्य के सारी जनता उस मीटिंग को लाइव देख सके मुझे लगता है ये बहुत ही छोटी डिमांड है अगर कोई सरकार अपने जनता में विश्वास नहीं ला सकती है तो सरकार की विफलता है तो हमारी अपनी साथियों से यही कहना है कि हम लोग शुरू से ही जो भी दिल्ली आ गए थे डॉक्टर्स थे रेजिडेंट डॉक्टर्स थे सीनियर डॉक्टर्स थे सब लोग आपके साथ कदम में कदम मिला के चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिया हम लोगों ने माना एक विश्वास उन पर रखा आगे भी उन पर विश्वास है और कल जो सुनवाई है उनको हम लोग धैर्यतापूर्वक सुनेंगे लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं दिल्ली आर डी की तरफ से आप लोगों को तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है अगर कोलकाता में वेस्ट बंगाल में आपके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन होता है तो हम लोग आपके साथ है हम लोग न्याय में रहते हुए न्याय में विश्वास करते हुए आपके साथ रहेंगे और जितना हो सके पूरा सहयोग करेंगे एक हमारे साथी ने ऑलरेडी बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो जैसे हमने पहले देशव्यापी हड़ताल किया अगर हमें फोर्स किया जाएगा तो हम उस कदम को भी उठाने के लिए बाधित हो जाएंगे थैंक यू डॉक्टर इंद्र शेखर आई एड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर शुभ नंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नाफोर्ट 
to say a few words. Hello everyone, I am Dr. Shivrakar Datta. I am the Vice President of the National Federation of Resident Doctors of AIMS, which comprises most of the peripheral AIMS as well as the INIs. I am also the President of PHARMA and Vice President of RDA AIMS, but right now here, I am in my capacity wholeheartedly as a person in solidarity with the West Bengal Joint Doctors' Front. Today, the entire fraternity expresses profound concern and solidarity in the wake of the tragic incident that has occurred at Parjikar. It has sent shockwaves throughout the medical community and the nation. The vulnerabilities exposed by this incident have raised serious questions about the protective measures in place within healthcare institutions, not just in West Bengal, but across the entire country. It has highlighted systemic issues and all issues that jeopardize the safety of healthcare workers and has galvanized the entire medical community to call for immediate and effective action to ensure a safe working environment for all healthcare workers. All across the country, from more than 100 RDAs from around 20 to 25 states who have conducted nationwide solidarity protests in the form of peaceful demonstrations and public awareness campaigns all across the country. We have engaged in online advocacy and awareness campaigns for the general public. We have facilitated the formation of multiple RDAs all across the country as well as we have taken a part in the legal advocacy by submitting intervention applications to the Supreme Court from multiple associations. We are currently in an ongoing dialogue with the Government of India and various government bodies including the National Task Force for creating guidelines for ensuring safety. We are here right now representing RDAs from all across the country from Kashmir to Kanyakumari and to deliver the message that our colleagues in West Bengal are absolutely right and have absolutely just demands from both the central government uh, in the form of uh, the CBI and the Chief Justice of India as well as the state government in their rightful five demands and we completely stand in solidarity with them. We have shown in the last nationwide protest that we have successfully united all RDAs and doctor associations all across the country and if required, if anything happens to our colleagues in Bengal, we are all ready to come on the road once again in their support if it requires. Thank you. Thank you for your encouraging words. Uh, we will now take the questions from media houses but please don't leave after the question period because we uh, have other RDAs members and we would uh, like to hear their words as well. Hi, there is a conversation that is coming in that uh, the forum is agreed to meet this year today at 5 p.m. Uh, in the meeting request that was sent in by the government, they said that there will be no live streaming, no videography. However, your stand was that you guys want to videography. Now that the uh, thing is coming in that yes, you guys are meeting, have the doctors agreed for a meeting without videography, what is the current situation? See, uh, the, uh, the time we entered this meeting, this placement here, our uh, representatives, our members were doing a GB meeting there in Calcutta and uh, uh, we, after we entered, we didn't have any direct communication with them. So last we heard from them that doing a meeting, they are still uh, to arrive to a decision till then. So uh, after we uh, like, come out from here, we will talk to them, we will get to know their version. That is what I have to say right now. Okay, Vipish, uh, uh, one question. Like, uh, oh. From last time, when uh, the last uh, uh, hearing has happened in Supreme uh, Court, uh, the Justice of India has been to place this thing that you have to say. Doctors have not joined uh, their duties. And uh, what would be your point in front of the Supreme Court? First, first question. And maybe they claim it as a contempt of court. Okay. Uh, uh, the first point is that uh, Supreme Court of India said in the hearing that if the appropriate security demands 
of the recipients have been met also if we are feeling confident to join our board there will be no disciplinary action against us if we join our duties on the 10th of september by 5 pm if we don't then it's up to state if they are going to take any steps against us this is the first point second point is that we still are not feeling safe in our working environment till date we are not feeling safe it's not about this this cctv cameras this rooms and all if even if you install thousand of cctv cameras you can't catch the fear of threat culture in cctv camera this is unless you work in that environment you stay in that environment you will not be able to like this understand the vibe of the environment the threats you are going through the threat you are receiving the this this is actually very difficult to explain on our part the environment the issues that still plague us and have led to the rape and murder of our colleague they are still at large and we are still feeling insecure and unsafe in our workplace the environment of fear is still prevailing there Uh, we are still hoping to sit down with our chief minister in an open dialogue with our transparency to see if he addresses our needs or demands. Are you or your representatives in West Bengal joining uh, this uh, afternoon 5 pm meeting with CM? Uh, last time, the last update we have that they are having a meeting about the mental. No, that's okay. We were, we were, and we are very much willing to go to our work. That is a basic thing. If you want to understand, and yes, uh, the last time also in the uh, meeting at the Kalighat incident, there were there also we we have mentioned that we we even came to the agreement that even if even if only the minutes minutes of the meeting are even if only the minutes of the meeting are provided to us, we can join the work. but the problem is that even after that we were not we were not allowed to meet the cm and we were not allowed to present our concerns even the demand the demand of only the minus also not met yes just last at the last meeting uh, at the kalima today on today also we have uh, just the news has come to us that today also we are going to meet our cm honorable cm and at least our demand is at least yes at our demand is always our preference is to do the live streaming if not possible there should be videographing from the both sides even if that is not possible we should at least be provided the minutes of those meetings signed by both, signed by both the parties both so parties. both the parties signed by both the parties so we are hoping that uh, we will attend the meeting and some good uh, decision good solutions will come come from it we are hoping for that bangal ke chief secretary ne ye baat kahi hai ki ye panchvi aur aakhri baar koshish hai aap logo ke sath meeting karne ki aur agar jaisa ki aapne kaha ki minutes of meeting thi isme ek condition hai agar wo condition nahi maani gayi to bhi kya aap cm ke sath baithak karenge kyunki unki taraf se to saaf kar diya gaya hai ki ye aakhri koshish hai hamari taraf se baithak ki देखिए हम बंगाल के जो जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक बात हम लोग बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहते हैं हम लोग तहे दिल से इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं वी वांट टू सी समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ द सिचुएशन इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं इतना कोशिश कि लास्ट दिन भी जब हम लोग गए थे हम बारिश के अंदर दो से ढाई घंटा खड़े थे मैडम से मिलने के लिए जब तक हम लोगों को बोला गया था वेट कीजिए देखते देखते हम लोग शुरू से स्टार्ट किए थे हम लोग एक ट्रांसपेरेंट मीटिंग चाहते थे हम लोग स्टार्ट किए थे कि लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए वो माना नहीं गया फिर हम लोग बोर्ड साइड से बायोलेट्रल वीडियो रिकॉर्डिंग का मांग की 
फिर हम लोग उससे भी बोल ठीक है आप रिकॉर्ड कीजिए हम लोगों को दीजिए उससे भी बोल के जब वो लोग राजी नहीं हो रहा था मतलब क्या आपको क्या इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग तह दिल से कितना कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से ताकि हम लोग बैठे कोई सोल्यूशन निकले ये सिचुएशन इंप्रूव करे और हम लोग अपने काम में वापस आ जाए और हमारा जो पांच दफा डिमांड है उसको दिमाग में रख के उससे कुछ अपना जो पॉइंट है उसको वो लोग फुलफिल करें ताकि सब कुछ ये कुछ बहुत सिंपल चीज है तो आप जाएंगे कि जो मेरा सवाल वो यही था कि अगर वो मिनट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं देते हैं और आप कंडीशन नहीं मानते हैं तो क्या आप जाएंगे देखिए ये अभी दिल्ली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बोलना मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से सबका ओपिनियन लेके सब डिसीजन करके एक पैन वेजमेंटल जी की मीटिंग करके हम लोग डिसीजन लेते हैं तो अभी इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है इधर से इन मेनी केसेस यू ऑन सीन फेसेस देर आर फेसेस विच समर सीन एविडेंट विच आर नॉट एविडेंट वो रनिंग फ्रॉम द बैक डोर फ्रॉम द बैक साइड राइट इट्स इट्स बेसिकली अ एनवायरमेंट Often you you will like suppose your batsman is telling you something if you don't do this will face this consequences and वो शायद वो बंदा उसमें शायद कुछ है भी नहीं हम लोग ये जो चीज है ये हम इस जो रेप हुआ मर्डर हुआ उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन क्यों हुआ दिस इज नॉट जस्ट अन आइसोलेटेड इंसिडेंट कुछ तो और भी है ना तो हम लोग इस पूरे घटना को चाहते हैं कि सामने आए हम लोग जस्टिस जस्टिस का बहुत एक्सपेक्ट एस्पेक्ट है तो जस्टिस का सारा एस्पेक्ट सबको एड्रेस किया जाए ताकि ये जो रेप एंड मर्डर है उसके साथ जो जो एसोसिएट है जो भी बैकग्राउंड स्टोरी है सब बाहर के बाहर निकल के आए और उसके लिए जो जो रिस्पॉन्सिबल है सबको अपना अपना सजा मिले ये हम लोग चाहते हैं थ्रेड्स कैन बी फ्रॉम वेरी मिनिमम लाइक यू विल बी इवेक्युएटेड फ्रॉम यूर हॉस्टल यू कैन बी फेल इन योर एग्जाम you can be you can be uh, in the future you will not be provided with your intensive completion certificate or registration certificate the threat can be in the form of mental harassment physical violence as well as sexual abuse can be there all those things were there and those ultimately culminated to the heinous crime which has occurred so threats can be in a spectrum from this little like one okay and uh, many times like uh, in the course of thesis submission the thesis cannot be submitted properly the synopsis and can be can be submitted uh, submitted properly and documentation documentation which are needed to pursue our future studies or future career that are not given to us that are held with the authorities All types of threats are there, and usually those people who are connected to the power, either by the either by the authority of the institutions or by the political power, they usually provide those. They usually are behind those threat mixers. So, have you informed police? Yes, in many colleges we have informed police. Uh, yes, we have informed in many colleges. we have identified this miscreants we have identified this persons who were trying to intimidate trying to threat the students who wanted to raise their voices against anything against anything they have done against anything wrong they have done for through all all these years this is this is not just a single rape and murder incident this thing is going for last 5 years or more Or maybe more in, in, in any form. Uh, in some way, it is a form of uh, 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 there is threatening. Some way, it is corruption. Uh, some way, uh, it is physical violence. Some way, it is mental torture. Some way, it is the fear of getting failed uh, in the examination, and it is done by various persons. 
you will be surprised to know that some of them are even undergrads, undergraduate students. Starting from the undergraduate students, they are every, every, from every strata of the medical uh, student society. That is, uh, they may be internees, they may be house staff, they may be residents, and there are even teachers, professors associated with this Nexus. The, the so-called Nexus, the so-called syndicate that we are talking about since the very day one. All of them are associated with this threat culture. And we have uh, stood strongly against them. We have made individual college, uh, we have given individual college names of these persons and we have accumulated them. We have uh, gone to the principal of the institute and we have deposited their names, asked them to depart from entering this college to Mrs. Parker. I think these miscreants that are there, that are there in every medical college, the confidence they have, the reason they are carrying on this threat culture, it is not possible without some sort of backing. So we want to identify these individuals. We have already identified certain people and we have reported to the proper authorities so that they don't carry on this culture anymore. We are actively trying to destroy this culture to ensure a safe working environment in all the medical colleges. I request Dr. Anjan. Uh, if you have this secret, please, uh, uh, we have some members of our team. I'll be the president of the agency, RDA, Lady Heritage Medical College, RDA, to say a few words, please. 